Hi guys, it's me again, Jarman. For tonight's video, I'm gonna teach you, J1s, how are you gonna open your first credit card here in United States. So marami hindi nakakaalam na yung pong mga J1 pwede mag-open ng credit card dito sa United States. Actually, kung talaga nagpa-plan kayo mag-stay dito long term, you have to get credit card. Marami nito sabi. Ay, huwag mag-open ng credit card kasi pagka mag-open ka ng credit card, mababaon ka sa utang. No, that's not true po. Nasa sa'yo po yan. At saka, dito po sa United States, nasa sa US, kailangan, uh, we are required to have a credit card, especially kung nagpa-plano na kayo mag-stay dito long term. Dito po sa US, importante yung credit score at makakapag-ipon ka lang ng credit points kung magkakaroon ka po ng credit card. So that's not a bad thing. It's required po yan dito sa United States. So ano po bang benefits kung magkakaroon kayo ng magandang credit score or credit points? First, uh, pagka nag-auto loan po kayo, housing loan, or any kind of loan, student loan, kailangan po makita yung credit score nyo, ibang background check po kayo. Yung credit score po talaga, para siyang points, kung magaling po kayo mangutang. Kung kapag pinautang ba kayo, malaki ba yung possibility na kaya nyo bayaran yung mga inuutang nyo. So that's credit score. Hindi po kayo makakapag-ipon ng malaking score kung wala kayong credit card. Kung hindi kayo totally nangungutang, so you have to utang talaga dito sa United States. May iba pong work, yung mga magagandang uri ng work dito. Nalire-required na maganda dapat yung credit score nyo bago nila kayo tanggapin. Kasi, especially dun po sa mga work ng, ng marketing, yung mga uri ng work na kailangan yung mga empleyado nila ay maaayos. Nag-background check sila, so in order to do that, Chinecheck din po nila yung mga credit scores nyo para po malaman kung magaling kayo mangutang, kung maayos kayo in terms ng financial aspect ng life nyo. So, malaking factor po yan dito. Kaya, kailangan po talaga yung credit score. I will just give advice dun sa mga J1 na mag-open kayo ng credit card if you're planning to stay longer. But if you're not gonna extend or nagpa-plan mag-stay dito ng mas matagal, I suggest not kasi baka hindi niyo po siya mabayaran. Tapos magkaroon kayo ng problem just in case na gusto niyo pang bumalik again. Tapos gusto niyo ayusin yung papers niyo. So, ito lang po ay para po sa mga nagpa-plano mag-stay ng mas matagal. At mag-ayos po ng, mag ng papers dito po sa US. First credit card na nanak na ito. Ang first credit card po na masasuggest ko sa inyo na apply yan is Discover. Kasi dyan po talaga malaki yung approval odds, especially kung wala pa kayong credit card at all. Pwede rin po yung Capital One kung hindi kayo ma-approve sa Discover. Kasi po yung Capital One, ang, ang difference nga lang po, yung Capital One nagre-require siya ng minimum of $49 na down payment para po bigyan kayo ng um, $200 worth ng credit limit. So yung credit limit po, yun po yung kung magkano yung pwede nyong utangin sa card. Yung first card ko po kasi is Discover. Actually, aksidente ko lang siya nagawa. Nakita ko siya sa ads. Tapos, nagpapakita sila ng magagandang color ng card. So, ako naman, dahil puyat-puyat ako, minsan, wala akong magawa. Ayoko pa matulog. Sa isip ko, ay, try ko nga. Paano kung, kung imagine na lang ako, kunwari, may credit card ako. Pili ako ng color hanggang sa nag-check out ako. Tapos, tinignan ko siya kung actually kung maa-approve ako. Hindi sinabi sa akin ng Discover kung approved ako o hindi. Sabi nila, I will go back to you. And then after two weeks, nagulat ako. Meron akong sobrang matigas na na uh, matigas na envelope na dumating. Tapos nakita ko Discover. Nung nalaman, nung nakita ko matigas siya. Oh my God, kinabahan ko. Sabi ko, is this it? Meron na ako credit card. American na ba ako? <laughs> Yun po yung first credit card ko. Uh, meron po akong app na ginagamit para i-track kung magkano po yung credit score ko. Para din po maging uh, aware ako kung umover na ba ako. I have to pay more than how much I'm paying. Ganyan. Yun po, lagi ko po siyang tinetrack para updated din ako. Yung uh, credit karma for that. Lahat po pwedeng mag-open ng credit card as long as you have social security at saka proof na sumasahod kayo. No? Kasi sometimes, ang requirements po ng mga credit card companies, yung pong meron kayong US address, 
social security number, at saka po, proof na you're earning something para makabayad kayo sa kanila. Sometimes, hindi nila tinatanong yun, pero randomly, tinatanong nila. So, para, para lang doon tayo sa safe side, make sure meron kayo nung mga yun. Kasi, kapag hindi mo natapos yung transaction mo with Discover, for example, you applied, pero pag naghanap sila sa'yo ng additional uh, requirements at hindi mo yun na-submit, baka ma-blocklist ka. I know people na ginawa yun, tapos hindi natapos yung pagluluding nila. Tapos nag-try ulit, hindi na sila ma-approve sa Discover, so they have to apply for different cards na. Kaya yun po, make sure na you have all the requirements before you apply. If ever hanapan nila kayo ng mga supporting documents, you have this and that, para hindi na po kayo magka-problema. Okay? Ayun naman po, ipapakita ko sa inyo. <laughs> yung mga credit cards na meron ako, this is not to brag ha. This is not to brag, cause there's nothing to brag about credit cards. Kasi this is card of utangs, no? Nakakahiya kasi ang dami kong credit card. I'm not using them all po. I have actually 9 credit cards. 8, I think. 8 or 9 credit cards. But I'm not using them all, no? Here, kailangan yung... Kailangan madami kayong credit card para pagkatiwalaan kayo ng mga credit card companies. Tsaka para mas luma kayong credit score nyo. I'm only using three of my credit cards. Yung mga sobrang importante lang po. Yung mga kagaya ng groceries. Kasi sometimes mapursu kang mag gumamit ng credit card. Yung mga credit card companies. Pag bumili ka ng ganito sa grocery, for example. Kasi in this sometimes magbabayad ka ng totoo mong pera. I-urge ka ng mga credit card companies. Ma, ito na lang credit card ko gamitin mo dyan pag nag-grocery ka, ano? Para naman, pag nag-grocery ka, meron kong money back. O, di ba? Saan ko siya? Magkakamali ba ka? That means discount, no? Kaya gusto mo na lang, gamitin yung credit card. Eh, kasi dun sa your actual debit card. Sometimes talaga, nakakatokso siya. Kaya dapat, tayo po, maging aware din, maging malabak yung pag-iisip natin sa mga possibilities na pala tayong mabaon. Kasi kailangan po din maging uh, maayos tayo sa pagbabayad. Kasi napapanood niyo po ba yung, yung shopaholic, yung nahabol siya ng credit card company kasi hindi siya nakakapagbayad. That can happen to you. Kasi dito, mahigpit sila sa ganyan. Hindi, hindi ka guys sa Pinas na pwede mo siyang takbuhan. Dito, you have to be responsible. You have to be an adult. Alam mo yun. At I think this is a good way, di ba, para mag-grow tayo as an individual kasi hindi naman parke tayo mga J1, no, nakapag-US, feeling natin malaya tayo. Malaya tayo kung malaya po, hindi tayo nagpapaalam pag gusto natin gumala. Pero it's different kung you're also financially independent, no. At saka, pero wala pa rin tatalo kung you're financially stable. Kaya dapat... Laging may kaakibat na responsibility yung pag-open ng mga ganito. Sometimes, it can make your life easier, no? Kasi, minsan, kunwari may gusto kang bilhin, pero you don't have the budget for it right now. Pwede mo gamitin yung credit card. But, make sure na, mag, na magbabayad ka, no? Kasi, mahirap yung bili ka ng bilhin tapos mababaon ka na. Don't do that to yourself, no? So, right now, I will show you my credit cards para lang makita nyo na it's possible to have credit card kagaya ng sinasabi ko. So, this is all of my credit cards pala muna. One. I have one, two, three, four, five, six, seven, eight credit cards. <laughs> okay. So, this one is the Capital One Walmart. So this is my name. See? Ayan. Next is the Best Buy. Ayan. Bago siya, nag-apply lang ako. And I also got the the Apple credit card. Ayan. Maganda siya kasi. Metal. I have the Old Navy. I have the Amazon. Amazon store card. The Victoria's Secret. The Capital One. And my first ever credit card, the Discover. Yeah, Hindi siya talaga yung actual card na nakuha ko when I first opened it. I, there's a lot of options, pero hindi ako ganun nag-explore kasi I just wanna try it nung una. Kung alam ko lang na totoo talaga na magkakaroon ako ng card, I should have chose better, no? Pero, yun nga, okay na din. This is for yung nga mga J1, especially yung mga bagong dating na hindi nila alam kung 
pwede ba? Limited ba yung options ko habang nandito ako sa US? Kailangan ba akong ma-intimidate? No, you don't have to. Pwede ka nga rin mag-loan ng car if you want. Pwede ka rin mag-loan ng phone if you want. Pero, you know, it all comes with responsibility talaga. If you think na kaya mo siyang bayaran within time na nandito ka, you can. Pero if you're not confident enough na mababayaran mo siya, mag-ipod na lang muna kayo, no? Mag-iponin nyo na lang yung pambili. Tapos, huwag na lang kayo mag mag-loan or mag-upang sa credit card, ganyan. Pero kung feeling mo na sa sarili mo na, ay, okay ako, kilala ko yung sarili ko, hindi ako ganyan, I'm responsible, gusto kong matry, gusto kong matest, pagiging responsible ko pa, pwede nyo siyang gawin, no? Kasi kailan nyo siya gagawin? When you're older? Kung kailan parang mas nakakahiya na magkamali? Well, actually, I'm not saying na pag mas matanda ka, hindi ka na pwedeng magkamali. All I'm saying is, we can do it right now, no? Bakit later pa? So, yun na. Uh, the purpose of this video is to spread awareness, to share yung mga nalalaman ko. Kasi ito, I just recently discovered and uh, I taught some of my friends then how to do it and it helped them. Kaya naisip ko, baka it will help you too, di ba? Why not? And it helped me too, especially yung mga time na mga, yung mga gipit ka. Kasi dito naman sa US, hindi naman forget na dito ka. Ang dami mong pera, ganyan. It's not like that. Meron din kaming mga uh, malungkot days, malungkot times, especially sa sitwasyon ngayon, ganyan. Kaya malaking tulong yung meron kang papagpunan na you don't need to parang mungutang sa tao pa, di ba? That's the ano, advantage naman ng pagkakaroon ng credit card. And ang disadvantage lang naman nito ay sometimes yung tubo, but it's not that big eh. Yung, yung tubo nga, hindi ko siya ma-feel eh. Parang scents lang, alam niyo yun. At saka hindi mo siya ma-feel lalo kung responsible kang magbayad. Tsaka on time, yun pa, dapat lagi kang on time magbayad. Kung pwedeng earlier, earlier the better. Paglabas ng statement, pa, bayad. Para wala ng problema, di ba? Ganun lang. Kaya, yun, para sa mga nagsasabing huwag kayo mag-open ng credit cards, sinabi rin sa akin ng mama ko, sorry ma, pero nag-open ako, walod na. <laughs> pero it's not actually a bad thing. Alam nyo, ako kasi may weakness talaga yung paghahandle ng pera. And I think I learned how to control myself once I had access to credit cards. Kasi you're scared eh, you're scared na, ay baka hindi ko siya kayang bayaran. You, ilam mo yun, the, ang difference kasi before, pag nakakita ko ng malaking halaga, nag-iisip ako, paano ko siya gagastusin? Anong bibilin ko? Anong gusto ko? Ito ba? Time na ba? Para kunin ko ito. Naging ganun. Pero ngayon, naisip ko na, pag nakakita ko ng big big uh, big amount of money, lagi ko na naisip, how can I save it? Saan ko siya dadalin para hindi ko siya magastos? Anong gagawin ko? Eh, deposit ko ba siya sa banko ko? Kasi, ako kasi, pag nakikita ko yung pera ko sa banko ko, parang, ah, ang sarap ko online siya. Pero, pag yung pera ko, cash, hindi ko siya nagagastos actually. So, baliktad, no? Dito kasi halos lahat online yung transaction. Kaya, mas easier bumili kung online. Especially kung hindi ka naman lumalabas. Parang kagaya ko minsan lang din ako lumalabas. Kaya, ang shopping ko online. Kaya dapat ang pera ko, papel, para hindi ako nakakabili. Kaya yun nga, suggestion ko lang naman sa inyo. At saka advice na rin para sa mga taong gustong mag-grow, excited mag-grow. Habang nandito kayo sa US, it's your time. Yes, mga magagalit ko sa content ko na to, you're free, you're free. Pwede kayong mag-alit, it's, it's alright. Kaya, we all have different opinions, especially pag sa financial aspects ng mga buhay natin. Kaya, I agree kung nag-disagree kayo. <laughs> agree na lang din ako. Kasi yun nga, magkakaiba tayo ng lifestyle, magkakaiba tayo ng mga uh, priorities, kaya pwede magkakaiba rin tayo ng, ano nga to, ng attack sa mga gastusin, sa ganyan. So I understand kung hindi kayo, kung against kayo sa, ito nga, sa pag-open ng mga credit card, at saka kung against kayo, at kung mga nanay kayo ng mga J1 na nandito, na baka ma-motivate sa mga sinasabi ko, ayaw nyo. Sorry po. <laughs> Pero eventually, your children will grow and they have to learn this by themselves talaga. Kaya, yun na, uh, uh, shout out din to my mom, to my aunt, na mga sobrang uh, supportive sa akin, pagdating sa mga nanito, kasi you're allowing me to grow my own way. Yun na, and I think that's the best way to grow, no? It's, it's nice when people give you advice kasi 
minsan talaga hindi mo alam na maging ka, ganyan. But it's also good to discover discover things yourself na parang, ay, ah, this is it na parang ito nga. Kasi sometimes yung pag na-experience mo talaga yung mga bagay, mas mas ma-understand, mas maintindihan mo siya. Pero I really appreciate yung mga nagbibigay ng advice kasi parang kung meron kang precaution na, na alam mo na na, oh, ito yung inadvise sa akin ni mama na, ay, ito na nga pala yung parang na alam mangyayari na to kaya dapat pinigilan ko na, parang tama nga siya. So, ayun nga, I think lahat ng mga comments natin, comments ko, comments ko, comments natin lahat ay tama. So, yun na nga, depende na lang po kung sino magdadala. Kaya, balak ko kayo, mag-open kayo, o kung hindi, wala po akong, ano, wala po akong